Ik ben Max Aerts, student van de Technische Universiteit in Eindhoven. En mijn functie binnen Team Vast is Team Manager. Team Vast is ongeveer anderhalf jaar geleden ontstaan in een onderzoeksproject. Dat is zeg maar een extra project wat studenten naast hun studie kunnen doen. Daarin waren we op zoek naar een manier hoe we energie konden opslaan middels kunstmatige fotosynthese. Toen kwamen we eigenlijk op de faculteit Krijkunde, een bepaalde katalysator tegen die in staat was om mierenzuur heel erg snel om te zetten in CO2 en waterstof. En daarin die mierenzuur dus ook elektriciteit te kunnen opslaan. Voordat er mierenzuur is, en dat is eigenlijk waar we dus ook de volgende stap in zetten, is dat het een vloeistof is. En het heeft een hogere energiedichtheid dan waterstof en dan je maar dan batterijen. En omdat het dus een vloeistof is, kan je het veel makkelijker transporteren. Je kan het makkelijk in een jerrycan stoppen, zeg maar. je kan het zo vervoeren. Je hebt geen speciale tanks nodig om te voorkomen dat het bijvoorbeeld kan exploderen. En dus het is brandveilig en het is ook explosieveilig. Groene onderdelen dat zijn gedrideprinte onderdelen. Je begint hier eigenlijk achterin, dat is de tank. Daar is dus waar het mierenzuur in opgeslagen zit. Het mierenzuur wordt dan naar de speciale reactor toegeleid. En in deze reactor wordt het mierenzuur omgezet naar CO2 en waterstof. Nou, het waterstof wordt gefilterd uit CO2 en CO2 gaat weer de lucht in. En het waterstof wordt daarna gebruikt in een brandstofcel. En hierin wordt het waterstof omgezet naar elektrische energie die we gebruiken weer om de auto te laten rijden en aan te rijden. De cyclus is helemaal CO2-neutraal, omdat we het CO2 ook gebruiken om het mierenzuur te maken. Waardoor het dus nog steeds een heel duurzame alternatief blijft als, als brandstof. En daar hebben we nu dusdanige efficiëntie in gehaald dat als we met de auto rijden, dat we dus genoeg energie kunnen opwekken vanuit het mierenzuur om volledig op te kunnen rijden. Deze auto is inderdaad niet het eindproduct. De volgende stap is om eigenlijk het kleine stukje wat we hierin hebben gemaakt, om dat op te gaan schalen. En we hebben nu een 30 watt systeem in deze auto, maar we willen dat naar 30 kilowatt brengen. Dus dat is duizend keer zo krachtig. En dat gaan we dan in een stadsbus bouwen die dan volledig op mierenzuur kan gaan rijden. Eigenlijk om te laten zien dat het dus ook zwaarder vervoer aan kan. De planning daarvoor is eind van 2016 moet die, moet die rijden. We hebben natuurlijk een heel krap schema. 3D printen is natuurlijk heel fijn omdat je dan heel snel van oké, okay, we hebben zoiets nodig of we hebben net een nieuw onderdeeltje binnen. Oké, okay, dat moet zorgen dat het op die auto gaat komen. Waar je bijvoorbeeld tien jaar geleden moest gaan vrezen, kun je nu gewoon niet snel heel erg laagje voor laagje opbouwen. Ja, het ideaal beeld dat wij eigenlijk voor ons zien in de toekomst is dat niet alleen bussen, maar ook auto's gebruik gaan maken van deze manier om energie op te slaan en te tanken.